ஸோ இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஒரு வீடியோ அனாலஜி வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ ஒர்க் லைஃப் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா ஒரு கால் மேலே போகையில் இன்னொரு கால் பேடல் பண்ணுறக்காக நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் சில டைம் நம்ம பர்ஸ்னல் லைஃப் ஓட விஷயங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிக ப்ரையாரிட்டியும் அண்ட் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் சில டெட்லைன்ஸ்க்காக நம்ம ஒர்க் லைஃப்க்கு கொஞ்சம் அதிக புஷ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் மாறி மாறி புஷ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம லைஃப் வந்து ஓரளவுக்கு பேலன்ஸில் போக முடியும் பட் அதை தவிர ஒரு ப்ராப்பராக ரெண்டு காலம் ஒரே பொசிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் நம்மளால் அட்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஒரு நல்ல பேரண்ட்டாக நல்ல ஹஸ்பண்டாக நல்ல லீடராக இருக்கிறது சாத்தியம் ஆனால் எல்லா டைமும் எல்லா விஷயத்துலேயும் நல்லா இருக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஸோ எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் வென் யூ ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிற கொஷனுக்கு நீங்கள் இன்கேஸ் அன்கம்ப்ளீட்டடாக டாஸ்க்கை விடுறீங்கனாலோ ஆர் உங்கள் லஞ்சஸ்க்கோ இல்லை பிரேக்ஃபஸ்ட்டோ ஸ்கிப் பண்ணுறீங்கனாலோ இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்கனாலோ இல்லை உங்களுக்கு எந்த ரெக்ரியேஷனும் இல்லாட்டி இட் இஸ் அ சைன் தட் நீங்கள் வந்து உங்கள் பேலன்ஸை விட்டு ஸ்கிப் பண்ணுறீங்கன்னு ஸோ என்றைக்குமே எக்காரணத்து கொண்டும் உங்கள் அஃபீஷியல் ஒர்க்குக்காக உங்கள் பர்ஸ்னல் ஸ்பேஸையோ இல்லை உங்கள் ஹெல்த் ஆர் ஸ்லீப்பையோ இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி ஆர் ரிலேஷன்ஷிப்பையோ இல்லை உங்களோட பர்ஸ்னல் ரெக்ரியேஷனையோ நீங்கள் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே கூடாது இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி டைம் அப்படிங்கிறதுங்கிறதே எல்லோரும் வீட்டில் சேர்ந்துருக்க டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு பட் ஃபேமிலி டைம்னால் நம்ம எவ்வளோ குவாலிட்டியாக அந்த டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் அண்ட் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஆஃப் எடுத்துக்கிறக்கு அவ்வளோ யோசிப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு லீவ் இருக்க அன்றைக்கி ஆஃபீஸ்லேருந்து ஆஃப் எடுத்துகிட்டு குழந்தைங்க கூட இருக்கலாம் இருந்து நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அதுக்கே அவ்வளோ கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் எப்போ நம்ம ஒர்க்குக்கு நோ சொல்லணும் அண்ட் எப்போ வந்து பர்ஸ்னல் லைஃப்பில் சில விஷயங்களுக்கு நோ சொல்லணும் அப்படிங்கிற டிஸ்டிங்ஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலே நம்மளுக்கு பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம தலையில் போட்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே ஒரு சாத்தியமான விஷயமே கிடையாது சில இடத்துல நம்ம ஹெல்ப் கேட்கணும் வீட்லேயே இருந்தால் நம்ம வந்து பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும் வேலை செய்கிற இடத்துலனா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலனா அதை அடுத்தவங்ககிட்ட ஈகோ இல்லாமல் ஹெல்ப் கேட்டு அதை ஸ்குவிக்காக முடிச்சோன்னாலே நம்மளுக்கு அந்த ஒர்க்குக்கு எடுத்துக்கிற டைமோட கன்சம்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து நம்ம இந்த ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டை ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப் வேல்யூஸோடு நம்ம அலைண்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் கிடச்ச மாதிரி ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணால் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்டயே உங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு எந்த இது வந்து சந்தோஷம் தருது எது வந்து உங்களுக்கு உண்மையாக இந்த வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட எதெல்லாம் உங்கள் வேல்யூஸ் என்ன எது உங்கள் டேலண்ட்டு நீங்கள் எந்த விஷயத்தை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறீங்க எதை வந்து இந்த வாழ்க்கையில் வந்து அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதையும் உங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் அதை பண்ண ஆரம்பித்தா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்ஸ்னல் லைஃப்பில் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறதுங்கிறத வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் பண்ணியும் என்னால் டைம் தான் வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியல அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட டே டு டே லைஃப்பை வந்து நீங்கள் ஸ்கெட்யூல் பண்ணிக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து நீங்கள் மார்னிங் டு நீங்கள் வந்து இதை நல்லா கிளாஸிஃபை பண்ணி என்ன பண்ணுறேன் மார்னிங் எந்திரிச்சதுலேருந்து நீங்கள் தூங்க போகிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பிரேக் டவுன் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஸோ அதில் இப்போது நீங்கள் அந்த உங்களோட டே ரெகுலரான ஸ்கெட்யூல் தெரிஞ்சாதான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எதை வந்து டெலிகேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையோ இல்லை எதை வந்து அன்னெசரியாக எல் நீங்கள் பண்ணுறத எலிமினேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சில விஷயத்த நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்களோட எந்த ட்ரெஸ்ஸு அடுத்த நாள் போடுறது அப்படின்னு யோசிக்கிறதுல தான் எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே இது தான் போட போகிறோன்னு
என்ன போட போகிறோம் நாளைக்கு இந்த டாப் ஒன் அதுக்கப்புறம் லெகின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மார்னிங் டைம் இந்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணலாம் ஆர் எனக்கு எந்த ப குக் பண்ணுன்னு நைட்டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்டே வந்து நீங்கள் சுண்டல் ப ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் இருந்துச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து குக்கர் அதை வச்சு நீங்கள் சமைக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ நீங்கள் இந்த பிளானிங்கை வந்து ஃபஸ்ட்டே பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த பிளானிங்கான டைம் வந்து அடுத்த நாள் வந்து தேவையப்படாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி எந்த ஸ்டெப்பில் இருப்பீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டெப்பில் இருப்பீங்க ஸோ ஒரு நாள் முன்னாடியே நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எந்திரிச்சவுடனே எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ இந்த வகையில் நீங்கள் இந்த ஸ்கெடியூல் தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இது கரெக்டான எப்படி இதை டெலிகேட் பண்ணலாம் எப்படி இதை வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி நீங்கள் டெலிகேட் பண்ணுவீங்க உங்களோட பார்ட்னரோட ஹெல்ப் கேட்கலாம் ஆர் அந்த டைமுக்கு மெய்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் ஆர் வேறு எதாவது மூலமாக அதை நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை டெலிகேட் பண்ணலாம் அடுத்து நீங்கள் சில ஹேபிட்ஸ் ஸோ சில நல்ல ஹேபிட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணும் இந்த மாதிரி நல்ல ஹேபிட்ஸை டெவலப் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் நினச்ச ஸ்கெட்யூல் வந்து டெய்லி அதே மாதிரி ஈஸியாக ஃப்ளோவில் நடக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் நல்ல ஹேபிட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது காலையில் சீக்கிரமாக எந்திரிக்கிறது அண்ட் உங்களை நீங்கள் ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சில நல்ல ஹேபிட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களோட டெய்லி ரெகுலர் ரொட்டீன் வந்து ஸ்கெட்யூல் பண்ண மாதிரி உங்களால் இது பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்க லைஃப்ல எது ரொம்ப முக்கியம் வாட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபேக்டரும் தெரிஞ்சுன்னா அதையும் வந்து உங்களால லைஃப்ல வந்து அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்க ரெகுலர் ரொட்டீன்ல தேவையில்லாத விஷயத்த எலிமினேட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல நீங்க எது இம்பார்ட்டண்டா ஃபீல் பண்றீங்களோ அதை நீங்க பண்ண ஆரம்பிச்சாலே நீங்க வந்து டைம் மேனேஜ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கும் லைஃப்ல எல்லாத்தையும் அக்காம்ப்ளிஷ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சர்க்கிளும் உங்களால வந்து கண்டிப்பா கொண்டுட்டு வர முடியும் ஸோ உங்க லைஃபை நீங்க ஸ்கெட்யூல் பண்ணி அன்னெசரியான விஷயத்த எலிமினேட் பண்ணிட்டு சிலதை டெலிகேட் பண்ணி நல்ல ஹேபிட்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு அந்த எதெல்லாம் நீங்க எலிமினேட் பண்ணீங்களோ அங்கெல்லாம் நீங்க என்ன அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறத நீங்கள் பண்ண ஆரம்பித்தாலே உங்கள் லைஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஹாலிக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுக்கு அடுத்த வர ஸ்லைட்ஸில் இருக்க கொஷினை பாஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடில் அதோட ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அது கூட உங்களை எவால்வேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவாக வந்து நான் என்னோடய ரெண்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னும் நீங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கீழே கண்டிப்பாக தெரியப்படுத்துங்க அண்டில் ஐ போஸ்ட் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ டேக் கேர் அண்ட் பாய்